Good evening. Good evening. Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Welcome. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? How was your day? I am pretty good. Pretty good. Nice. How about uh, the others? Teacher. <laughs> yes. I have a problem. Um, there. A homework thir thirteen. Really. Number three. Number yeah. three. I read in a uh, oración. Mm -hmm. And no, no le pego. Really. <laughs> okay. Let me look for the platform. Vamos a bajar la plataforma. One minute. Lo mismo pasó en el examen. Really. Sí. Ah, hubo una que no le puse, le puse, le busqué. Didn't find it. Cava. Okay. Mm, that is assignment. Unit three. Unit three. Asher procedures. Okay, wait a second. Unit three. Sorry. Okay. No. 13. 13. Yep. Okay, let me get it. Number three. Number three. The secretary, I am checking documents mm -hmm. right now. The secretary and I am checking documents right now. You have to identify the mistake in each sentence. Ah, okay. What is a mistake? <laughs> ¿Cuál es yeah, no, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? No, 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 ¿qué es? No ¿Cuál identificaron es? el mistake. No, yo no lo identifico, ya le puse. ¿Usted, o sea, le, usted le pone de secretary en I? Ajá. Um, en I? Yo creo que el AM está de más. El AM debería ser cambiado por R. Ah. Uh, I am R. <ríe> Lo que pasa es que de secretary and I. Ajá. Es como decir we. Pero uh, que no es I am. I. <ríe> Teacher, ya ve. Es, eso, eso examen es con truco. No, no. Pues, <ríe> Vaya, es como que usted diga la secretaria y yo. Entonces Ajá. estamos hablando de nosotros. En we are. Ah, estamos. Uh -huh. Ah. Ese es el truco. Oh, chica, teacher. No me daba la cabeza. Porque si no es como que la secretaria X y yo estoy revisando. Ajá. No, que nosotros, la secretaria, estamos revisando. Okay. That's the translation, practically. Sí, ya. Pero ni yo me había percatado de eso. No sabía por qué. No, es que generalmente yo veo la plataforma, pero I, I don't like complete every single exercise. Pero le he dado, no tiene idea cómo le di vueltas y dije, esta really? cosa la miro bien, pero bueno. Gracias, ¿Qué pasó aquí, dijo? <ríe> no problem. Ok, good evening everybody, welcome. How was your day? Did you have a good day? Did you have a busy day? A relaxing day, <laughs> a stressful day, a different day. Well, my day was quite different. It's very different at my work now. There is um, a kind of a stressful environment. <laughs> but the students were really great. They, they did really good presentations, they were um, doing some oral participation, they were speaking English very, very well, so I'm happy about that. So that was my day, how about yours? Mm -hmm. How was your day at work? Volunteers. <laughs> Volunteers in the democratic country. Uh -huh. What do you do at work today? 
It was the relaxed. It was a relaxing day. Yeah. Nice. That's good to hear. That's good to know. Okay. All right. The chat. What about the chat? Say something on the chat. Say hello, say good evening. <laughs> say how you feel. Mm -hmm. Okay, great. Say good evening, say something on the chat, please. Let's remember the greetings, the courtesy. Uh -huh. No messages, I don't read anything. <laughs> I'm gonna make a dictation on the chat. Mm -hmm. Okay, feel stressed. Good evening. Hi. Don't be stressed. Chill out. Relax. <laughs> it's time to study. It's time to learn. It's time to practice. Yes. And then you just go to sleep. Hopefully. Okay, good evening, everybody. Hi. We're making some time for this, for the other participants to connect so that we can have the attendance, okay? Good evening, everybody. Hi, Adriana. Mm -hmm. Okay. What else? What else? I'm all right. It's been a day, a relaxing day. All right. Nice. Someone else? Uh -huh. Someone else? Okay, this is the class number. Do you remember? Number 15. So we finished the unit three today. Yeah. <laughs> then we start the unit four tomorrow. Wednesday, right? We continue on Thursday and Friday. And we finish next week, Monday and Tuesday. And that's it. Oh my god, my throat hurts a little. That's Carlos sick. Don't get wet under the rain. <laughs> That's why you get sick. <laughs> okay. Christina says my day oh, good evening, my day was very busy. I'm a little tired after work today. Yeah, that's Isabel. Okay. Yeah. Yeah, today we finished unit three. That's right. And then we are just working on unit four. All right. I see more people getting connected. Welcome. Let's take the attendance. Okay, today is Tuesday the 27th. September the 27th. We almost finished this month. Adriana. Adriana? I saw Adriana somewhere. Carlos? Present. Hi. <laughs> Present teacher. Christy? Present teacher. Daniel? Not yet, right? Elsie? Present teacher. Hi, good evening. Hi, teacher. You good okay? Evening. Yes? Yes. All right, Ferman. Yes, teacher. 
Hazel, Hector, oh no, Hazel and Hector are not here. Hmm. No nice. <laughs> no nice. All right, let's see. Probably they connect later. Okay. Irma. Present teacher. Good evening. So so. Why? Terminado las tareas, teacher. <laughs> Too much homework. <laughs> Too much. Aprovechar. Lo que pasa es que la estoy haciendo en el celular y a mí me cuesta más. Ay, es true. Yes, it's more complicated. Yeah. Isabel. Lucy. Present. Marta. Mayra. I am good. Hi, Samuel, not here. And Wendy. And Jacqueline. Present. Thank you. All right. Good, good, good. Good. Have you updated Zoom? Han hecho alguna actualización en Zoom? No. Hey, Daniel, finally I see you. Hi, teacher. How are you? I tired. Tired, very tired. Very tired. Jesus Christ. Si tienen uh, actualizaciones en Zoom, si quieren al finalizar la pueden buscar. Solo se van a su perfil, le dan como up, look for updates y las pueden hacer ya se ve diferente el logo. Oh my God. Ah, the Zoom. Always have updates, updates, updates. Okay, welcome, welcome. As I was sharing at the beginning, yes. This is our class number 15. And today is Tuesday, September the 27th of 2022. Okay. What are we going to do? To ask and answer simple questions on performance, discipline, and behavior. Remember that this unit was mainly about the HR, human resources requirements, procedures, right? So that's what we basically are seeing. Bye. Voy a dejar de compartir para ver quién recuerda que vimos ayer. What was the class about yesterday? A ver, el manual, no. <laughs> Memory. Emotion. All right. Uh -huh. What else? So uh, we saw the uh, uh, present progressive. Okay, present progressive. Right? <laughs> getting promoted, getting a promotion, right? And the structure was basically the present progressive, or other books call it present continuous. And those are actions that are happening at the moment that we express, okay? So that's why they are usually called ongoing actions or actions in progress, okay? For example, if somebody called you right now, you say, I don't want to start because I'm in classes. And then you say, I'm studying, I'm receiving classes, I'm practicing, right? So you say, oh, talk to you later because I am receiving, I am practicing, I am participating, right? So, I mean, class, it's okay if you say in class, but being in class also means being active, doing a lot of activities, right? So that's why we cannot talk to somebody, let's say, on the phone right now. Okay, yes, basically that was the class yesterday. Hmm, ¿A quién le gustan los juegos? Vamos a ver, raise your hand. <laughs> put your hands up, put your hands up. <laughs> All right. Ah, nice. Excellent, Christy. Yeah. Tú no te has olvidado como el raise your hand on Zoom. As if physically. Okay, it's all right. So, let me see. We have a game right here somewhere. Somewhere over there. Yeah. 
What are they doing? Remember, the action is in ing because it's the present progressive. What is Daniel doing? He is sleeping. Correct. <laughs> and Daniel, I'm working. What is Leticia doing? Let her be. She is getting up. She's getting up. Correct. Uh huh. What are Leah and Erin doing? Little A. They are having breakfast. They're having breakfast. Right. What is Tiago doing? Little B. He is going to work. He's going to work. Nice. Uh huh. <laughs> <laughs> they, are see, they are eating lunch. <laughs> what are you and Paul doing? They are playing basketball. Nah, they are eating lunch. They are eating lunch. All right. Lo que es, pero teacher, ¿es la acción futura o la presente? It's happening right now. Oh, okay. Uh -huh. What is Emma doing? She's working. She's working. Practically. Uh -huh. What's Tamara doing? Till A, she is eating dinner. Yeah, mm -hmm. She's eating dinner. I'll try. What's Kinto doing? Feet. He is shaking his messages. He's checking his messages. Uh -huh. And what are you doing? <laughs> what about you? What are you doing? I was telling you that I was telling you that I was I'm studying. Exactly. <laughs> that was so cool. And so easy as well, right? Very easy. So you see, that's how we practice the present continuous. But of course, yes. Let me let me just add something right here. Okay, here, here we go. Well, as I introduced this topic before, I guess it was this one. Okay. We got this photo. So guiding questions and structures for it. What are they doing? What is David doing? Okay, the idea here is that you ask questions, okay, to your partner. Uh, for example, if you say, what is Lisa doing? Then you say she is talking to the teacher. She's asking a question. I mean, they're not correct or wrong answers okay the idea is that you practice asking the questions and giving the answers okay for plural what are they doing what are maya and ed doing for example what are david and maya doing so they are the answer what is david doing he is cooking dancing playing okay so what is george doing for example what could be the answer? Mm -hmm. What is George doing? Is he he is painting? Um, <laughs> He's painting, right? He's painting, painting. a, a yeah, horse. No sé qué es. <laughs> <laughs> He's painting a picture, so you don't have to get <laughs> mistaken, right? So I'm going to share this uh, short photo. I'm going to uh, ask you to do questions and answers. You can be very creative. The idea is that you know how to ask the question and how to make the answers. All right, let's see. It's going to be a very short practice. 
Okay, here we go. Hello, Irma. Hello, Lucy. Estoy buscando la, la conversación. La tenemos en el manual o, o no va. What what they keep doing in David? David. David right. David. He is right. Recortando, ¿cómo se dice? Cut. Cut. Cutting. Cursiva. María está no sé, pegando. Hace la palabra correcta, pegando. Es. Es. He. He. Es. Pegando. Hitting. La clorfe. Te sueño. Sí. Ok, pues sí, sus recomendaciones. No, we recommend it. Y si no, un trago okay. de chaparro. Ok. Hoy sí, hasta la teacher ella nos va a regañar. Hoy sí, ella nos va a regañar. Va, entonces vamos a preguntar cualquier cosa de, de alguien. Va, mm -hmm. ok. Germán, hagamos hace una prueba. Ahí está. What are they ah, doing? ¿Qué están haciendo ellos? They are no. in classroom. In class. Sí, yeah. No, lo ves pequeño porque yo lo, yo lo pasé a una página de... ¿Ves? Pero puedo agrandarlo creo bien. Espérate, yo quería compartir. Si vamos a compartir, espérate, 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 espérate. Yo creo que es que tomé la foto. Dale. No sé. Compartí, Mayra. Y eh, ahorita. Compartir. Aquí. Está bien. Sí. Está, está bien. bueno. <ríe> está bueno. Ey, qué bárbara está la foto de nosotros. Sí, que no lo puede evitar. Ahí está. <ríe> Quedaba con los ojos cruzados. La crisis. <ríe> <ríe> es que pinten como. Ajá. I think it's drawing. I think. Ajá, drawing. Drawing. Yes. Um, George. George. George is painting. Is George? Painting. Mm -hmm. um, horse. Animal <laughs> será. <laughs> no. I think like a dog. Dog. Like a dog or a uh -huh. horse? Yes. <laughs> Por aquí está Isabel también, Isabel. Uh. Isabel. No tiene activado el micrófono. Juntos, Kate, Rod, 
Ruth, Kate y Lisa. Ah, Lisa. Ah, no, ya le entendí. Kate, Ruth, Kate, ajá, tiene razón. La de pelo rojo no tiene nombre, ¿va? Ajá. Ah, ah no, no Lisa se llama. Se llama. Lisa. Uh -huh. El que está, no el morenito nombre. que está hablando con Mr. Mrs. Corny es el que no tiene nombre. Ah. Pongámosle, pongámosle Toribio. <risa> Vaya. What is Toribio doing? He's talking with Miss, Miss Corny. Ah. ¿Qué hizo Lisa? Sí. Talking, hablando. Talking. 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 Mr. Corny, ¿en cuál estaba usted? ¿En cuál? ¿En cuál estaba usted? Eh, no, ahorita estaba viendo lo de las que hay Rod Lisa. George. George. What is George doing? He is, he is painting. He, he is painting. He is painting. He is painting. He is painting. Uh -huh. Molly. Ah, Molly también. She is painting. Molly painting también. Uh -huh. uh, baby está cutting there. ¿Quién? George. Kate. Kate, sí. Um, she is telling sometimes to this friend, to his friend. Está contando algo a sus amigos. Creo yo. <laughs> Rod, nos falta, ¿verdad? What is Rod doing? Rod. Rod. Ah. Rod is here in the math class. The math class. Está escuchando, digamos. Está riendo. Solo eso, ¿verdad? Yo creo que sí. Waiting. Uh -huh. Cuchin. Hiding. Yo creo que sí. Ah, ya. Profesor, Ay, no Héctor. sé si logré conectarme. Héctor diciendo eso. Ajá. Y le hubiera dicho. Parece que no lo escribió de él. Bueno, hola, teacher. <laughs> Judging. Hi. What, is, what, what is teacher doing? What is it? listening to the students. <laughs> teacher. <laughs> he, he is espiando. ¿Cómo se dice? <laughs> 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 He's checking. <laughs> checking. Yeah, pero pero es talk, es talk no es espiar. Ajá, pero de forma incógnita, como en las redes sociales, cuando se está alqueando a alguien. Está alqueando. Está alqueando a alguien. Se mete al perfil. Oh, okay. ya. Yeah. Esa yeah. está alqueando. Pero ¿qué es? Listening. <laughs> what is Mr. What is Mr. Is, no, what is Mr. Corny doing? Doing. Uh, Uh, she is, I see, she's talking with, with she's, uh, she's listening. listening. Other person. She's listening. She's cutting other ah, person. Ah, okay, listening, yeah. Uh -huh. El neutro, ¿cómo es? <laughs> <laughs> no, porque no sabemos el nombre de él. Eh, la, es que, like she's brown, listening. light brown skin, la piel, <laughs> teacher. Ya fue. Ah, este. Moreno, how do you say? Light brown. brown. You shouldn't say dark skin, pero 
Sí, como muy oscura. Y no podría pero, ser como... Por ejemplo, Mr. Corny está hablando con una persona, pero ese niño no tiene nombre. <risa> He, I mean, she's talking to a student. She's talking ah, to a boy. Ah, estudia. Ah, estudia. Ah, talking. Ah, ah, ok. Y no salió. Se nos salió el racismo. <risa> Carlos, igual en este, no. este talle, Carlos, así. Y sabe que se puede malentender porque, o sea, ya como por un fenómeno cultural, ¿verdad? A veces ellos solo escuchan black y creen que se están refiriendo a ellos. Y aunque en realidad usted esté hablando de algo que realmente es negro. <risa> sí, porque me pasó una vez que tuve una, video, una videollamada con unos students y mi estudiante simplemente se quería referir a alguien que estaba usando una camiseta negra, no es que le estaba diciendo black. Ah. Y yo, ay, no. O sea, especifiquen bien porque si no, ellos van a creer que le están diciendo black. Lo bueno es que nadie es negro en el aula, es lo bueno. <risa> Tengo unas sobrinas allá en la, en la USA que eh, para decirles negro para ellos es insulto. Es un insulto, sí, bueno, prensa. Es por lo Moreno, de... Les puede decir nada más. Es por lo del fenómeno. De hecho, sí, no, no deberían de, ni de referirse a los colores de piel. Ay, yo recuerdo atención. cuando trabajaba en el, en el kinder que había niños que querían colorear a, digamos, a figuras humanas, pero querían hacer la piel oscurita, entonces siempre daban como un color café. <risa> ah, son una crayola o un color, un lápiz de color pero con el cafecito suave entonces porque es, es que es que las piel realmente no son rosadas ¿sí? Ah. Ajá. Sí, sí, la es que... están como bien como bien conscientes los niños y la verdad es que no debería haber uh -huh. nada con eso de la piel bro. Right. pero es que somos racistas uh -huh. <risa> Sí, sí, no, fíjate, bueno, nosotros... De... Quizás tengo que actualizar. Vaya, este, pero tiene ahí la imagen que mandó la ticha. Sí. Ajá. Yes. Sí, es de, de, de trabajar con las preguntas que, que aparecen ahí. Ahí esto. Ajá. Finish. Okay. All right. I'm going to say two names. The first person is going to ask a question. And the second person is going to give the answer. Okay? Are you ready? Yes. Okay, let's see. Christy, ask a question. And Mayra answered the question from Christy about the photo. Okay. Um, what is George doing? George, George is painting. George is painting, exactly. Or you can say he is painting, right? Okay, that's another possibility. Okay, okay Carlos will ask the question and Fermat will answer. 
Uh, who? Carlos, ask the question. And Fermán. Ah, Fermán, okay. Yes. Uh, Fermán, uh, what is she, uh, what, is, what is Molly doing? Molly, uh, she is drawing uh, a line. <laughs> <laughs> she's drawing a line, all right. Or she's coloring, probably, right? You can say that. All right, good. Isabel asked the question and Elsie answered. Mm -hmm. um, Creo que Isabel está fallando el micrófono. El micrófono. Oh, I'm sorry, Isabel. Mm -hmm. So, Fred, yes, Daniel Freddy asked the question and Elsie answered. Elsie, <laughs> what Hola. is she doing? What is, excuse me? What is Maya doing? Ah, okay. Maya. She is um no entiendo qué es lo que tiene la mano. An eraser. <laughs> she has an eraser. Okay. She is entonces how uh erst. No, she is in the Where action is? erasing. She is erasing and her notebook. Yes, she is uh -huh. erasing her notebook. So. Mm -hmm. All right. Uh, Diana and Lucy. Adriana asked the question. Lucy answers, please. What is Mr. Courtney doing? Mr. Courtney is listening. Okay, she's listening to a student. Okay, she can say Mrs. Courtney. So it would be she, right? Mm, all right. Nice. Great. Is there any question about the present progressor? ¿Alguna duda? ¿Cómo estructurar las preguntas y las respuestas? Yes. No question. Sure. Seguros. Vaya. I hope so. <laughs> Okay. All right. Uh -huh. Piensen muy bien. ¿Cómo se estructuran las sentences? Affirmative sentences in present continuous. So we're going to make another exercise. Let's see. Okay. ¿Cuál debería ser la primera palabra? My. My. Mm -hmm. My house. Uh, no, I Play. are porque es my el, are my, my siblings. My are lo que no my entiendo. Siblings sibling. Ah, are, okay. Ah, my siblings are playing <laughs> outside the house. Yes, <laughs> my siblings es la el sujeto. Uh -huh. Next, if this is a question, then it's my question. R. What R? What? Mm -hmm. I am. Yeah. <laughs> R, I am. 
are you? Are you? Incorrect. <laughs> what? What Am are I... you? Uh -huh. What are you listening? Well, it doesn't allow what me. I'm saying? Are you well. listening? Are you listening? Mm -hmm. What I'm saying? Okay. What I'm to say? Mm -hmm. Are you listening to say? What am I? No. <laughs> what I am to say. All right. My house. My, my house. parents. My parents. Ah, uh, my parents. Buy. Hmm. Buy a new house. Saving. My parents saving. Saving. Ah, uh, saving. Are saving. Are saving. My parents are saving money saving to buy money. Money house. to buy a new house. Uh -huh. ah, almost. They are not. They are doing. They are not 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 doing. My dog is barking at dogs. Is barking at dogs. I am. Um, I am. Um, I. Because it's I. a question. Yeah. I practicing practice my glasses English. English. My English class. <laughs> English class. <laughs> All right. Luke. Luke is waiting for us. For us. Not for waiting us. For, us. for us. Everyone. Everybody. Is yes. enjoying the Halloween party. Yes, perfect. Okay. <laughs> Not a perfect score because we messed up with the second one. Okay. All right. That was just to practice a little bit. Okay, let me just show you the the manual, the PDF manual. And basically <clears throat> for this lesson, it says, um, yeah, it's still HR procedures, ask and answer simple questions on performance, discipline and behavior. Performance, translation. Mm -hmm. ¿Qué significa performance? En el contexto de trabajo. El desempeño. El desempeño, right. Discipline. Disciplina. Mm -hmm. And behavior. Comportamiento. El comportamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer preguntas, simple questions, on performance, discipline, and behavior. Son tres cosas súper importantes, obviamente, para mantener un, un buen folder <laughs> in human resources, right? Your performance, your discipline, and your behavior. So, let's start. What are some qualities a good employee must need to have or needs to have? Tuve que hemos discutido de eso varias veces. Make a list. What are some most essential qualities to get a promotion? We talked about yesterday. Yeah, we talked about this yesterday. So, vamos a ir directo 
a leer estos reportes. Exactly, a report. Entonces tenemos un file en Human Resources, I guess, right? Que nuestro file esté intacto, limpio. <laughs> okay. So read the employee's performance report. Discuss with the partner who is the best candidate to be promoted. Vamos a leer los reportes de ambas personas. The first employee's name is Raúl Pérez and the other employee's name is Karen Solano. Okay, the employee show commitment to work. Yes. Aunque aquí hubiera puesto, check. <laughs> is usually punctual? No. Does not violate rules? No viola las reglas. Check. Follow instructions. Check. Likes to work in groups. Check. Focuses on his responsibilities. Check. Completes the work's assigned. Check. Is a leader. No. Okay. Is proactive. Oh, sorry, communicates idea. Yes, it's proactive. No, it's collaborative. Yes, has a positive, a positive attitude. Yes. So the observation, he usually comes late. He already has two warnings for coming late to work, but he signed up a commitment letter. He doesn't have leadership skill and he's not a proactive person. No, también. Okay. What about Karen? Uh huh. What happened with Karen? Shows commitment to work? Yes. Is always punctual? Yes. Does not violate rules? Mm. Follows the instructions? Yes. Likes to work in groups? Yes. Focuses on his responsibilities in any way? Yes. Completes the work assigned? Yes. Is a leader? Yes. Communicates ideas? Yes. Is proactive? Yes. Is collaborative? Yes. Has a positive attitude? No. Hmm. Says that is punctual and says she usually comes late. But she does violate the rules sometimes. So probably she usually comes early. Also she does not have yeah, she does not have a positive attitude in some cases, but she has leadership skills. Hmm. Así ustedes tienen que decir. ¿Cuál de los dos es más probable o tiene essential qualities para get a promotion? And why? Of course. And then you have the space. I think blah, 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 blah. Mr. Perez or Ms. Solano should be promoted because he or she did, does this, does that. Y lo que ustedes piensan, va, por que no tengamos que hacerlo así como la carrera. Primero, quiero que lean. Obviamente no es como, ah, yo lo leí, lo entendí, ya. Leerlo, practicarlo, vocalizarlo, pronunciarlo, ¿verdad? Entonces, ustedes lo leen. Y dice, Mr. Raúl Pérez chose commitment to work. He is, no, he's not always punctual. Ya como que ustedes lo están diciendo y luego leen la observation, ¿ok? Y luego deciden en el grupo quién creen que debería tener un promotion, quién debería ser promoted. Ok, veamos. Vamos a irnos a trabajar en groups. Vamos a recrear los groups para que trabajen con alguien más. Somebody else. Yes.
the first quality, Mr. Raul Perez, uh, shows commitment to work equal is caring. Uh, second, is uh, our cultural. Pero fíjese que igual ella me llama la atención porque dice de que ella está chequeada en eso de que, que viola la ah, ajá, viola la, la, las reglas. Does not viola rulers. Suele llegar tarde también. Ajá. Ah. Entonces, <ríe> problema con llegar tarde por el tráfico. <ríe> Suele llegar tarde ella también, pero eso sí, y no tiene actitud positiva en algunos casos, pero sí tiene habilidades de liderazgo que no tiene Mr. Pérez. Raúl Pérez, uh -huh. pero viola las reglas. Y también, ajá, eso es lo que a mí me llama no la tiene actitud positiva en algunos casos. ¿viste? Ajá. Entonces, como que hay pro y contras ahí, ¿verdad? Porque, uh -huh. ajá, porque en el caso, digamos, de ella, eso es lo que más me llama la atención, de que viola las reglas. Raúl Pérez. En lo que tiene es no que... Es pro, no es proactivo. proactivo. Ajá. Sí, no es proactivo. Uh -huh. Es una desventaja. Mejor veamos el siguiente no... candidato. <ríe> <ríe> Bueno, yo, digamos, en mi, en mi manera de ver, como que me inclino más por, por Karen. Porque siento que, que, que por lo menos eh, tiene habilidades de liderazgo, algo se puede rescatar de ella. Pero pero no cumple las reglas y tiene actitud pues, no tiene actitud positiva. Tal vez Raúl, uh, Raúl Nierd, eh, Capacitation. Ah, pero fíjense que sí, porque Raúl dice que ya firmó carta de, ya firmó una carta como, como de compromiso. Pero ya no de, activo, bueno, tampoco. Si, si él quiere como se puede como porque el más problema de él es eso de, de la llegada tarde lo puede como mejorar y aunque no tiene dotes de liderazgo es commitment uh -huh. que era commitment compromiso uh -huh. commitment Com commitment commitment ¿Cómo se dice? ¿Commitment o commitment? No, commitment. Sí, commitment. Eh, eh, ¿Esta sí llega a tiempo? No, violenta. No, no viola. No, 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 no. La regla. Eh, no, sí la, no. sí la rompe. Ah, sí la rompe. Ajá. Sigue indicaciones. <coughs> Así como lo pusimos, tendré tiene como que más más a favor Pérez y Solano. 
Sí. Así es. O sea, o sea lo, que, lo que trato de poner en balanza es qué afecta más. No sé. No, no tengo idea. Ya leyó los... Los performance report de cada uno. No, no. O sea, estábamos cuando. On number two, read the employees performance report. Excuse me, Naparna, who is the best candidate, candidate to, to be promoted? Promote. promote. En qué. En patient number eh, 35. Thirty five. Five. Seven. 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 La X significa que sí, vea que sí. Es comunicador, hizo algo puntual. Ahí como no hay nada, se asume que no. Uh -huh. Las dos violet rarities, él no la viola. Uh -huh. mm. Follow indication. Sí, indicaciones, sí, indicaciones. Listo, word en grupo. Eh, focus on the responsibility, complete the work assignment, is a leader, o sea, él no es líder, por ejemplo, lo que más sobresale, él no es líder, y no es, y he is not proactive. Son como las dos cosas que no tiene, que tiene malas. Ahora cuando chequea la nueva, la otra señora acá en Solana, Ajá. ella, she, Sí, sí, no es el ruling. O sea que esa, ese punto lo falló. Ella viola las reglas. Uh, has positive actitud. También no tiene, tiene una mala actitud. Uh -huh. Bueno, está un fregado y... para escoger entre esos dos. Pero entre esos dos tenemos que escoger como quién Aún. creemos que, que el candidato bueno. a, ser, a ser ascendido o... Uh -huh. O digamos un employer for 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 promotion. Una persona comprometida. Uh -huh. Ajá. Entonces como que como que ahí sería como el punto de partida, digamos. Y Raúl. Eh, eh, no pues ni Raúl. Does not be all the rulers. Ajá. Ajá, sí, que es lo que más me ha llamado la atención de Karen. Ajá. Ajá, y también like to work in the room. We finished, teacher. All right, thank you. Sí, pero, bueno... Pero a ver, yo eh, elegiría a mi Solano. Porque Ay, es un ascenso, porque ella dice que muestra actitudes de líder. Vaya, está bien. Colaborativo. Solo lo puedo. Ajá, solo lo positivo. ¿eh? Digo yo, Ay, ya lo malo, pues lo trabajamos, digo. Should be because is she is. She is, she, no, sería, she has, perdón, ella tiene, she has leadership skills. Mm -hmm. Skills. And, ajá, cabal. Is a pro, problem. She is co- Laborat colaborativo. 
Clastar aquí abajo. Ajá, comunicaciones ni ideas. No, ni no. Vaya, y um, quiero ver, hay que hacer la, la observación ahí, como sin embargo, es de conversar con ella sobre sus actitudes malas, uh -huh. o así, creo que sin embargo es whoever. No sé cómo se dice, se debería. Teacher, ya la vi. Hi. ¿Cómo se dice, se debería? He should, she should, we should. Ah, ok. Uh -huh. Entonces sería, whoever she show. Uh -huh. Se cabe B ahí. Sí, she should. Should be. She should be more responsible. Uh -huh. should be more punctual. She eh, should respect the rules. Por, no, pero podemos pues, decir, however, she should be says hablar con ella. She, ok, entonces sería uh, the manager or the company should talk to her. Ok. Yo ya no quedaría el otro. Whoever. Ajá, es que, ¿quién debería hablar con ella para que no digamos, cometa las faltas que comete? Uh -huh. Ajá, the manager, digamos. Uh -huh. Should talk to her. Uh -huh. Ok. To talking, talking sería yo, ¿verdad? Sí, el ahí dice lo. Should talk to her. Talk her. Talk her. Ok. About her uh, behavior. mistake or fault. Uh -huh, about her fault, her fault or her mistakes. To be. Mistake to be. No, could be, es, puede ser. <laughs> could be, ah, perdón, could be. Ok, yeah. perdón, no. to be. Le. <laughs> could be. Ok, entonces nosotros lo vamos a dejar así, teacher. I All think right. that Miss Solano should be, eh, should be, because she has leadership skills and she is collaborat collaborative. Collaborate. Collaborate. ¿Cómo, teacher? Collaborator. Collaborator. Whoever, yes. the manager, should talk her about mistake. Her mistakes. A mistake. Uh -huh. Ah, así, ah. No, about her mistakes. Her, ah, uh, okay. Sí, sí, tiene menos faltas, no tan relevante. Solo le puse because your faults are not relevant. Within.
Okay. Did you agree on who should be promoted? All right. All right, the employees chose commitment to work. It's always punctual, does not violate rules, follow instructions, likes to work in groups, focuses on his responsibilities, completes the work assigned, is a leader, communicates idea, is proactive, is collaborative, is a, has a positive attitude, right? So here is the observation because Mr. Perez is not functional, is not a leader, and is not proactive. And Miss Solano violate the rules <laughs> and doesn't have a positive attitude. Right. Hmm. That's difficult to decide who should be promoted. Mr. Perez usually comes late. Aquí en realidad no debería decir comes late porque es punctual y tiene mark. So, doesn't usually come late, so probably she usually comes early, right? He already has two warnings for coming late to work. But he signed up a commitment letter. Ella firmó una carta compromiso de que ya no va a llegar tarde. He doesn't have leadership skills, and he's not a proactive person. She usually comes early, let's say, but she does violate the rules sometimes. Also, she doesn't have a positive attitude in some cases, but she has leadership skills. Mm -hmm. Que comience el debate. ¿Por qué debería ser Mr. Pérez? ¿Por qué debería ser mi Solano promoted? Vamos a ver. <laughs> Vamos a ver your arguments. Uh -huh. In favor or against. I think Mr. Solano should be promoted. Because? Because it's important to be a leader and be proactive okay because she's a leader and she's proactive and it doesn't matter that she violates the rules for me karen solano because no. yes for two given you don't rule it other person you don't rule it so everybody so, violates the well, rules see, um, and mm. It, for me, important the, the leader, proactive, um, as a positive attitude. Como decir, con un curso se puede mejorar. O sea, sí. <laughs> <laughs> okay, emotional intelligence. <laughs> yes, emotional intelligence. <laughs> to be more positive. <laughs> okay. All right. Okay, dos puntos para mí, Salano. ¿Hay alguien que tenga algo diferente? Por mí, uh -huh. I think that Mr. Pérez uh -huh. should be promoted. Because? Because he follows the rules and has a positive attitude. Uh -huh. though, though he is not leader and, and punctual. Uh -huh. Also, Mr. Pérez signed up at Commitment letter. He already however, signed up a commitment letter, right? Yeah, however, Miss Solano is not full of rules. Mm -hmm. Yes. Uh, how do you say grave? <laughs> <laughs> Serious. 
serious. Uh, mm -hmm. I think it's more serious. Uh, the Mr. Perez problems. Uh, mm, the, not the to follow follows, the rules. Follow, mm, it's not follow rules. Mm -hmm. and it's not uh, added, uh, positive attitude. Mm -hmm. Them having a positive attitude. Okay. Yes. So you think Mr. Perry has more possibilities? Yeah, with, uh, yeah, as Miss Maida said, probably Mr. Perry can improve his leadership skills with a course, with a class on leadership. <laughs> probably, uh huh. Somebody else? Teacher. Who do you vote for? Yes? We in my group mm -hmm. we suggest that Sir Raúl Pérez, mm -hmm. uh, your per performance, his performance, performance, uh, is integrity mm -hmm. into work. Um, uh, he he needs training for. Leadership, learning, leadership, uh huh, mm -hmm. and productivity. Yeah. And that's perfect. <laughs> All right. So you think it's easier? It's easier to train Mr. Perez than to train uh, Miss Elena. I think yes. Nobody's perfect. <laughs> And sometimes it's not that you're not a leader or that you don't like to collaborate, but sometimes probably the person is a bit shy too. Uh -huh. But a positive attitude and not following the rules? Difficult, right? Okay. Yeah. Well, let's, let's, let's pause. We're going to pause the discussion because of the attendance and then we continue, okay? Let's see the second attendance of today. Adriana. Present. Carlos. Christine, Present. Present. Daniel. Present. Chelsea. Present. Fernan, Present teacher. Hazel. Present teacher. Hector is having issues in his work. Irma. Present. Isabel, Lucy, present. Hi, Mayra, present. Uh -huh. Wendy is still going home, and Jacqueline. Present. All right. Great. Okay. So let's keep going. Let's continue, continue. Bye. Escribieron esta parte de su explicación, ¿verdad? ¿Por qué consideran que Mr. Pérez o Miss Solano should be promoted? All right. Bye. Vamos a tener en cuenta siempre sus reportes. Recuerden, this is really, really important, ¿ok? To keep their performance reports. Van a mantener siempre en mente eso. ¿Por qué? Porque en la siguiente activity lo que tienen que hacer es ver, obviamente, read the previous employees performance report. Ver estos performance report y con base a estos reports van a formular questions y respuestas, questions and answers about them. For example, ¿cuál era el primer, el primer aspecto en el performance report? Show communication. Show Com commitment to work, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pregunto yo si Mr. Pérez muestra commitment hacia su trabajo? Obviamente, voy a iniciar con el auxiliary, ¿verdad? Y digo... Does Mr. Perez show commitment to work? Y la respuesta podría ser 
¿Sí o no? Yes. Yes. Mr. Pears. Yes, yes, he, he does. does. He does. Ajá. ¿Por qué digo yes, he does? Porque la pregunta comienza con das. Exacto, porque la pregunta inicia justamente con ese auxiliary. Vean este truco en inglés, lo, que, lo cual hace muy fácil aprender este idioma. Sí, sí. Ajá. sí claro. Pero es yeah. así, una vez ustedes descubren la fórmula, así es. En todos los tiempos, con el auxiliar que usted inicia la pregunta, con ese auxiliar responde. ¿Ya? Por ejemplo, si la, la pregunta iniciara con Will, que es para el futuro, Will he go to Miami next month? Yes, he will. Yes. Si la pregunta iniciara con did, que es para el pasado, did he work hard last month? Que si trabajó, entonces la respuesta también sería yes, he did. Ya. Una vez aprenden eso, sí, ahí está como que el eureka bueno pero en este caso does Mr. Perez show commitment to work y como ustedes vieron en el reporte que sí lo tenía chequeado y que yo digo insisto aquí yo haría un check <risa> pero eso soy yo y mis issues verdad vale <risa> entonces yes he does ¿por qué la otra pregunta is he a leader y no, das he a leader? Eso le iba a preguntar, Tiche, porque igual a la par, arriba se pone, das Mr. Pérez, y la otra dice, is Mr. Solana, como y es la misma pregunta. Exacto, bien, bien, muy observado. <risa> Vaya, acá, ¿por qué dije das? Porque acá hay un verbo. Show. Y aquí simplemente digo, está ella comprometida. Y aquí es muestra compromiso. Entonces, cuando yo tengo un verbo, voy a necesitar el auxiliary das, por el caso que es tercera persona, ¿verdad? Pero si simplemente estoy diciendo, ¿es él o es ella alguien comprometido? Simplemente digo, es... Eso es hora de dormir. O en este caso, ¿es él un líder? Podría ser con das también. Does he have leadership skills? Ahí como ustedes quieran. ¿Cómo les suena mejor? Sure. Yes. Este, quiero entender, o sea, cuando el cuando no está presente el be, o sea, ahí es cualquier otro verbo. Entonces va a Necesito un auxiliar. Exacto. Um, y el verb to be es lo más mágico del mundo porque él se auxilia solo, simplemente lo pone antes del sujeto y ya. Resuelto todo. Ajá. <risa> Vaya. Así, ah, sí, bien fácil. <risa> Entonces, ¿cuántas preguntas van a hacer acerca de cada uno de ellos? Las que ustedes consideren. Aquí hay más de siete aspectos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 aspectos. Pero ustedes pueden hacer nada más. Es más, ya les dan dos. O sea que solo tendrían que hacer cinco más de cada uno de ellos. Y también responderlas. Obviamente para esto pueden trabajar con alguien más. No es que ustedes solos y su mundo vea. Sino que ir comparando, ir decidiendo cómo suena mejor la pregunta. Exacto, ya lo repitieron. Si hay otro verbo. Me auxilio del das para el caso porque es he or she. Si no, si hay un verb to be, simplemente pongo el verb to be al inicio y ya. ¿Está esto claro? ¿Es this clear? Dice, no, igual, yo voy a pasar ahí. If you have questions, yo les ayudo. Don't worry. Veamos. Si tienen el manual, pues lo pueden ir escribiendo en el manual. Si no, igual yo comparto screenshots para que ustedes puedan ir haciendo. All right? Vamos a ver con quién les toca esta vez. Yes, here we go.
In the second question, I think It's April active. Mm, active. Si iniciamos con dos, la respuesta es. Yes, she does. She does. Oh, he yes, does. She does. Ajá, si, si pregunta, Ajá, por ejemplo, does. does she? La respuesta sería, she, yes, she does, o no, she doesn't. Okay. Pero si solo pregunta, por ejemplo, is she? Um, yes, she is. Si pregunta, is she, por ejemplo, is she a leader? Yes, she is. Or uh, no, she isn't. He always I saw a teacher. Hi, teacher. Hi. Para entender un poco lo que usted nos está explicando, esta es la, la parte que queremos nosotros como preguntar. Uh -huh. Entonces, estamos con la duda. Por ejemplo, si, como usted dijo, el tema del verbo, podemos preguntar, ¿Is he punctual o does he always punctual? Ahí necesariamente tiene que ser is he. Is he? Sí, porque él no. es. He is always punctual. Oh, y podemos colocar always. Sí, no, ustedes quieren, pero no necesariamente. Is he punctual? Ok, punctual. Yes, he is. Or no, he is. Okay. ¿Por qué necesariamente acá es y no, puedo, no, no, no se puede hacer? Ah, porque mm. esa es como una cualidad. Él es o no es puntual. Okay. A menos que usted use el verbo attend, como llegar. Does he attend his work early or on time? Entonces, en este caso sería, eh, he is not puntual, ¿verdad? ¿En la respuesta? Sí. O perfectamente diga nada más, no, he isn't. Porque si le digo, ¿es, es, el, es puntual él? Entonces, no, no es. No, he isn't. No, he isn't. Ok. Dos negativos. <ríe> no, él no es. Ok. Perfecto. Gracias, teacher. Vaya, likes to work in group. ¿Cómo se con esta? ¿Le gusta trabajar en grupo? No, ¿sabe cuál? Quizás. Sí se puede así. Teacher, I have a question. Tell me. Um, es para decir, podemos usar das, porque queremos decir que si él tiene una, una actitud positiva, ¿verdad? Sí, puede ser. Pero, das Das he. Tiene que utilizar el sujeto. Does he or does she? Ah, es el sujeto sería no. entonces. 
Does he have a positive attitude? Ah, siempre. Ah, ok. Después del sujeto sería entonces. El verbo. El does verbo. he have a um, positive attitude? Yes, he does. No, uh, he okay. does. Mm -hmm. Ok, thank you, teacher. All right. Eh, ¿Cuál otro sería ahí, Isabel? ¿Cuál otro usamos? Eh, Likes. Aquí, aquí he puesto no sé si uno. Is he, a, is he collaborative? Ah, ok. Colaborativo. Eh, está ahí, esa. Uh -huh. está, está chequeada que sí es colaborativo. Uh -huh. I used to work in a group. Ah, ok, ajá. Uh -huh. Tiene bastante donde agarrar. Likes to work in group. Eh, ahí sería. Con, con das. Por... Does he like to work in group? Ajá. Sí, así creo que es. Um, does he like? Like. To work in group. Mm -hmm. Sería is he has podría ser is he has a positive attitude no lo que estás Tendríamos que usar baja entonces. Sí.
is he's is he a leader? Sure. Okay. It's okay. For example, does Mr. Perez complete the work assigned? Mm -hmm. okay. yes. The other, does Mr. Perez have a positive uh, attitude? Yes, a positive attitude. And is, is Mr. Perez focuses on his responsibilities? Is it's okay? Repeat, please. Is Mr. Perez uh, no. focus on, on, on his responsibilities? responsibilities. Uh -huh. Si focus, uh -huh. But uh, in Mr. Solano, does she focus on responsibility? Podría ser, is he focused, pero necesitamos la D al final. Como está el enfocado o se enfoca. Ahí dependiendo de cómo lo quieran preguntar. Uh -huh. mm -hmm. Si es enfocado, es que es. Uh -huh. Is he focused, pero ahí termina con ED. Ajá, en el caso que usted use el, ajá, es como el, 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 usted está haciendo usado como un adjetivo. Por eso usamos el past participle. Pero si usted quiere decir se enfoca él en sus responsabilidades, does he focus? Y ahí nada más focus, ajá, sí, deja. Ah, entonces si, si es y sería la pregunta, is Mr. Is he focus? Ajá, is focus. Ah, focus. In, it's correct. In, is he communicate ideas mm -hmm. or necessary does? Communicate his ideas. Yes. Communicate, si es un verbo. Entonces, si creo que suena mejor, no. Does, does he, Mr. Perez, does he, or does he communicate his ideas? Okay. The heat to make ideas. Proactive es verbo también. No, es ser proactivo. Entonces ahí es, sí es, es el proactivo. Is he proactive? It's he proactive. Mm -hmm. Okay, just <coughs> is he proactive? Is it he? As a project attitude. O sea, teacher quedaría así. Is Mr. Perez focused on his responsibilities? Mm -hmm. Y la otra sería, does Mr. Perez focus on his responsibilities? Solo que, ajá, does he, does Mr. Perez focus, ahí ya no necesitamos la S, como ya tenemos el das, solo es does he focus, ajá, ajá, focus on his ajá. responsibilities. Ok. All right. Uh -huh. Y... The other, uh, are Mr. Perez like working group? Mm -hmm. Does Mr. Perez like to work in groups? Okay, thank you. That's enough. Mm -hmm. That's rules. Enough. Y la respuesta sería? Does she be all the truth? La, la respuesta sería? Yes. Yes. She, she does. She does. Yes, she does. Number five, is, is she a leader? Is she a leader? Mm -hmm. Is answer, uh, no? 
No, eh, eh, ah, yes, yes. Yes. Yes, she. Yes. Yes. Yes, she is. And number seven. Six, number six. Hey, uh, Jonas. Follow indication. Uh, complete the word assignment. Com complete the word assignment. Entonces, ahí sería. Does she complete the word assignment? Hola, teacher. Finish. Yep. All right. No questions. Um. One moment, please. Uh. For. No. Ya la resolvimos con usted. Ya me acordé. All right. Cool. Yeah. See you then. Okay. Bueno, Jacqueline, un gusto trabajar con usted. Bueno. Yes. We finished, teacher. We finished. All right, no questions? Hmm. Uh, no. Was easy. No. Mm. Understandable. <laughs> Average. Average. How's your daughter, Lucy? Ah, uh, she's fine. Thank you. What happened to her? Um, I think uh, she has a um like a a process of flu. <laughs> mm, she's getting the flu. Yes, getting and how the old flu. is she? It's starting the flu process. Mm. She's eight, eighty years old. And what's her name? Graciela. Ah. It's Grace, Gracie. <laughs> I, I name it Gracie. <laughs> nice, sounds cool. Gracie Lou. <laughs> really? Yes, she's my Gracie Lou. Mm -hmm. And you only have one daughter? Yes, one. You know. It's, it's enough. <laughs> In this time, I think that's a, that is a lot. <laughs> Just like Christy, she has a song and she said, oh, that's yeah. enough. <laughs> That is a lot, one, one shy. Yeah, a lot of work. <laughs> yeah. I imagine. Yeah. yeah. I have a brother who has five. Ah. Five children. Wow. Imagine. Wow. Has many, many children. First, he has a son, and then he has four daughters looking for another son. Ah. Oh. <laughs> <laughs> and he was not lucky. <laughs> He's, he's very persistent. <laughs> I know, but then after the four daughters, they stop. <laughs> I know. Yes, logic. <laughs> yes, and I have another brother that has three boys and one girl. Yeah. Ah, the opposite. <laughs> exactly. Mm -hmm. Oh, wow. But he has like two boys, then a daughter, then another boy. And he thought it was going to be another girl. Uh, but yeah. you, you have a big family that is good exactly when I grow up I only had three brothers no sisters but then my brothers have a lot of children a lot of yes, <laughs> yes. that is very good yeah. a lot of uh, if you have a lot of sh kids in home it's always happy it's yes. always noisy and yeah, at least they, I, I imagine I imagine you don't worry in your family. <laughs> I have a lot of piñatas, a lot of presents, oh, a, lot of piñatas, <laughs> a lot of parties. <laughs> exactly. For Christmas especially. It's really fun. Ah yes. Mm -hmm. I imagine that. Yes. Well, we'll see you in the in the general meeting, all right? Okay, see you. Thank you. Bye. Bye.
All right. <clears throat> Let's see how many questions were you able to create? I'm going to be showing this so that you tell me if the question is similar to the question that you created. Okay, does he show commitment to work? Obviously, Mr. Perez, you can substitute for he because it's a man, right? So you can say, does he show commitment to work? And the answer? Mm -hmm. Yes, he does. Yes, he does. Okay. The second one, is he always punctual or is he punctual? Is he, is he. No, he is. No, he isn't. Isn't, he's, isn't. <laughs> no, he isn't. Or no, he's not, right? Does he violate the rules? Uh, no, no, he's not. He, he, he doesn't. He doesn't violate the rules. Teacher, mm -hmm. in, ahí se podría preguntar, uh, doesn't Mr. Doesn't Pérez, he? Doesn't he? Uh, how does Mr. Pérez? Sí, podría ser una native question. Doesn't sí. Mr. Pérez violate the rules? No, he doesn't. All right. Does he follow indications? Mm -hmm. Yes? Yes, he does. Yes, he does. Does yes, he yeah. like the working group? Yes, he does. Yes, he does. does he focus on his responsibilities? Yes, he does. Or yes, can be, does. is he focused? Si lo querían hacer como el ejemplo que le estaba, ¿verdad? Mm, actually, yes, that's she focused. Well, pero podría ser, is he focused? Probably. Pero mm, si you want to do it with does, does he focus on his responsibility? Yes, he does. Does he complete the work assigned? Yes, he does. Is he a leader? No, he no, isn't. Not. No, he isn't. No, he's not. Does he communicate ideas? Yes, he does. Yes, he does. Is he proactive? Is he proactive? Yes. No, he's not. No, he's not. Or no, he isn't. Is he collaborative? Is he collaborative? Yes, he is. Yes, he is. Does, does he, he have a positive, a positive attitude? attitude? Yes. Yes, he, he does. does. Yes, he does. Okay. ¿Hay alguna duda con las questions o la formulación de las questions acerca de Mr. Pérez? No. Okay. Vaya, con Miss Solano, usted también perfectamente la podía sustituir por she. Does she show commitment to work? Or is she committed? Sí lo habían puesto en el example, ¿verdad? Is Miss Elena committed to work? Si dicen, is Miss Elena committed to work? Yes, she is. Pero si le dicen, does she show commitment to work? Yes, she does. Yes? Is she punctual? Yes, she is. Yes, she is. Does she violate rules? Always. <laughs> yes, she does. <laughs> Sí. Yes. Y en esa si se preguntara doesn't doesn't she violate rules doesn't she uh, violate the rules 
La respuesta sería yes, she does. Yes, she does, ¿verdad? Sí. Es como, ¿no viola ya las reglas? ¿Cómo no? Claro que sí. <risa> Okay. All right. Does she follow instructions or indications? I think she does. Does she like to work in group? Yes, she does. Yes, she does. Does she focus on her responsibilities? Yes, she does. She does. Does she complete the work assigned? Yes, she does. Yes, she does. Is she a leader? Yes, she is. Yes, she is. Does she communicate her ideas? Yes, she does. Yes, she does. Is she proactive? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. She is. Yes, she is she collaborative? Yes, she, yes, she is. is. Does she have? Aquí no puedo decir does she has, porque ya puse la auxiliar. Entonces tengo que decir does she have. Yes, she does she have a positive attitude? No, she doesn't. No, she doesn't. One second. Okay. All right. We're done. Teacher, yes. I have a question. Tell me. Um, in the, the, in the última pregunta, mm -hmm. cuando se coloca entonces does, Deja de ser has y pasa a ser have. Porque ya tengo el auxiliar, aunque sea tercera persona, como ya tengo un auxiliar, ya no puedo conjugar el verbo, por decir algo, sino que tiene que ir en base form. En afirmativo, sí. He has, or she has, a good attitude, a positive attitude. Ok. Uh -huh. Pero en question, no, porque ya tengo un auxiliar, ya me cubre esa regla. También en negativo, por ejemplo, no digo... She doesn't has, sino que she doesn't have a positive attitude. Okay. Yeah. All right. Thank you. You're welcome. Anything else? Algo más? No. no. Sure. No, pues, me es de mucho agrado informarles que terminamos la unit 3. <laughs> Espero que hayan escrito aquí en su manual cómo se estructuran las questions, cómo se responden, porque hoy sí, examen. No. No llore. Don't cry. Uy, espérenme que me perdí. Where am I? Where am I? Aquí nos hemos quedado. Pero hacemos esto. We did this. Estamos aquí. ¿Qué hay de esto? Ya lo hicimos, pero en resumen. ¿Cómo es? O sea, en pocas palabras, ¿verdad? Su performance, su discipline. <ríe> Ustedes, no le voy a decir, fíjese. <ríe> sí. ¿Cómo consideran ustedes que es? Su commitment, su performance, su discipline. ¿Y qué más habíamos dicho? Labor. Su attitude uh -huh, en su trabajo. ¿Alguien quiere compartir? Behavior, exacto. Obviamente se tiene lo bonito. All positive. Exactly. All I have a positive attitude. I like to work in teams. I'm very proactive. I'm a leader. Digan, echense flores. Ahorita es la oportunity para que tal vez le hacen un, un, un promotion. <laughs> un salary raise. Ajá. <laughs> uh -huh. No, o sea, en serio. Yo sé que ustedes son muy buenos, si no, no estarían ¿no? acá. Like, like, really good employees. Sí, si no se lo creen, díganlo pues. Ah, pues como no hay democracia en este país, no, voy a elegir. Y ni mi ni mi ni mo, veamos. Elegimos a... A Lucy. 
Okay. I think I uh, should be promoted because I'm a responsible person and I try to be proactive. <laughs> try. <laughs> most, of the, most of the time. <laughs> and um, I be punctual. I am. Punctual. I am very I am. punctual. I'm very punctual in my work. I'm the first in the to to, uh, to yes in, in, the last, in, the in the last the last leave. person in the last person <laughs> yes my god ah. <laughs> okay very good que me cuesta eso la punctuality les confieso I hate it in the morning when there's traffic. A veces ya estaba así como que ganas de dar la vuelta y regresarme. Y decir, no, saben que ya no voy. But then I go. There is a lot of traffic. A horrible, horrible traffic. Okay. All right. Somebody else? Alguien más que quieran escuchar? Yeah. Mm -hmm. Nadie. Time's up. No, a ver, the last one. Isabel, what's your behavior, performance, and discipline at work? In my... I am punctual mm -hmm. my work mm -hmm. and I am a person responsible uh, with my with my onwards my activities at sign activities and with my partner too and and give you uh, the best advice for the For the left to the good attitude. Mm -hmm. You have and, a positive attitude. Yes. And, and, and the last one a uh, people a uh, people uh, leave the the hunger in the afternoon and uh, with my boss. Yes. Nice. <laughs> okay. Good job. All right, Isabel, can you participate today in the one-on-one -on -one section? Sorry, repeat, please. You will participate tonight in the one-on-one -on -one session for 10 minutes? Uh, yes, see. All right, cool. So the last attendance, super quickly. <laughs> Adriana. <laughs> ya se fue Adriana Carlos. Present. Cristina. Present. Daniel. Present. Chelsea. Present. Present. Hazel. Present. Irma. Present. Isabel. Present. Lucy. Present. Mayra. Present. Jacqueline. Present. Present. Ah, aquí está todavía. Okay. See you tomorrow. Hi, Hi teacher. Take care. Sleep well. Good Rest. Good night. 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 All right, Isabel, tell me, do you have any question? Any difficulties? Yes, I had um, some question. All right, tell me. Okay. Eh, en estas últimas question que estuvimos haciendo en los grupos. Mm -hmm. 
Uh -huh. este, estábamos con, con Elsie, pero creo que fallamos en, fallamos en algo más. Por ejemplo, hicimos unas oraciones usando el das, uh -huh. pero solo pusimos does she not violate rules. Uh -huh. Va, ahí más que el not, necesito el auxiliar. Perdón, el verbo. El verbo. Ok, does she follow the rules? La respuesta me lo va a decir sí o no sigue las reglas. Pero no necesitaría un verbo. Ok, el not no es tan necesario en la pregunta. Digamos, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, bueno, ¿ella viola o no viola las reglas? ¿Cómo lo voy a saber sí o no? Esa es la respuesta. Es suficiente con el violate rules. Ajá, exacto. Es suficiente con que usted ponga auxiliar, sujeto, verbo. ¿Ya? Eh, por ejemplo, eh, otra que hicimos, that she took the work of science. That's she? Complete. Complete. Ajá. Complete Does she the... complete the work assigned? Mm -hmm. Perfecto, sí. Que si ella completa el, el trabajo que se le asigna. It's ok. Mm -hmm. eh, otra que hicimos fue Does she follow indication? It's ok too. Yes, porque follow el verbo, seguir las instrucciones. Mm -hmm. así, así entendí. Yes. <laughs> y... <laughs> Ya había entendido, entonces, y tenemos otra que es, does he like to work in group? Does he like to work in groups? It's okay. Entonces, ¿no? Si a él le gusta trabajar en grupo. Okay. Mm -hmm. Does y, he like to work in groups? Y por último tenemos, does he have a positive? Positive attitude. 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 Yes, that's correct. Does he have a positive attitude? Que si él tiene una actitud positiva. Donde yes. Donde, bye, ok, perfecto. Donde sí, este, no, no entendí mucho porque fue cuando tuve problemas con el Microphone. Ajá, fue cuando estaban haciendo lo del lo de la picture donde uh -huh. estaban George, David, Kay, Rose. ¿Qué, ¿Qué están el, haciendo? Eso sí no lo no lo logré. Vaya, eso es el presente progresivo. Es como la, las acciones que están sucediendo. Entonces, generalmente vamos a preguntar qué está haciendo fulano, ¿verdad? Entonces decimos, what is, el nombre de la persona, doing. What is George doing? ¿Qué está haciendo George? Entonces, he is painting. Al verbo le vamos a poner ings, que es como ando, endo en español. Él está pintando, está corriendo, right? Está trabajando. Entonces, he is painting. Pero en inglés a todos los verbos se le pone ing cuando la, la, la acción está ocurriendo, cuando está en pro, progress. Por eso se llama present, progressive. Yes? Obviamente, si voy a preguntar acerca de dos personas, entonces no puedo decir what is. David and Maya doing, for example. Tengo que decir, what are David and Maya doing? Porque me estoy refiriendo a ellos, no a uno. ¿Ya? Yeah? What are. Uh -huh. y, y podría ser, bueno, sí, hice una. What are they doing en K. Rod en Lisa? Ahí no necesita el they, solo necesita los nombres. What are K. and Rod doing? Porque el de y, está duplicando el nombre de ellos. Ya sé que son ellos, pero digo los nombres en este caso porque pues necesito ver a quiénes me refiero. Pero ya en la respuesta sí perfectamente puedo responder. They are talking. talking. Y ya sé ajá, quién es, ajá, de quiénes estoy hablando. Oh. Uh -huh. Entonces, hoy sí me queda claro. Ok.
Ayer estuve en clase. Sí, pero ayer estuve un poco este, desconectado de que había estado algo enfermo, entonces. Mm -hmm. Sí, porque ayer no. empezamos como a ver esto de la estructura del present continuous. Ah. Y si se va el manual es justo la clase antes de la que dimos hoy. Ahí está la explicación de la estructura del present. Ahí lo llaman como present progressive, pero es lo mismo. Present continuous, present progressive es lo mismo. Generalmente yo lo llamo present continuous, no sé por qué me acostumbré más a eso. A ese nombre, pero es lo mismo. Es una acción que está sucediendo en el momento en que la estoy describiendo. ¿Ya? Y ¿Okay? como último, he tenido problemas con una respuesta en la, la en plataforma. La... No fue la, la, la unidad, de que ahora me dijeron, de la unidad 3, eh, la tarea 13, okay. la oración 2, o la oración 3. La oración 3, si no me equivoco. Ajá, que donde dice The Secretary and I. Correcto. Es. Vale, entonces ustedes tienden a decir The Secretary and I am. Ese quieren decir que es el error. Checking documents right now, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, sí. Entonces el error es am. Tiene que ser are. Porque estoy hablando de ella y yo. O sea, de nosotros. We are. Entonces sería the secretary and... I. I. Are. Uh -huh. No es que esté diciendo I are, sino que the secretary and I. Es ah. como que diga ella y yo. O sea, eso es nosotros. Pero no necesita una comita por ahí para hacer... No, no es como decir we are. We are checking. Yo le probé también el, el are, pero no. Es verdad. Quizás porque es que le probé de formas y quizás en algunas no le... <risa> Entonces, the secretary and I are checking documents. Así, que, así tendría que quedar. Ok, entonces ya lo no, vamos a terminar a ver si, si me la acepta. All right. Si no, pues ahí escriben. A screenshot y los ponen en el grupo. Expongo ah. el error. Ah. Ponemos. <risa> exactly. All right. Esto se Thank you todo. very much for staying, Isabel. Thank you very much. Good Bye. Night. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow.